Привет, мужчина, на связи Александр Панферов. Сегодня у нас будет лекция очень важная, прикольная. Я ее подготовил, надеюсь, вам понравится. Она будет про то, что вам мешает развиваться в соблазнении, вообще начать соблазнять. Это ваше неуважение к себе как мужчине, отрицание своих желаний, безжалостные попытки одобрения со стороны девушек и вообще окружающих. Желание быть хорошим, будет про женские манипуляции, будет про категории мужчин, будет про вас, которым можно и вас, которому нельзя, про страхи, которые вам мешают. И про честность, и все это будет в этом ролике очень круто упаковано. Ну что ж, поехали, возьмите ручку и бумажку. Итак, что же вам мешает соблазнять? Во-первых, ребят, пойдем с базовых пресуппозиций. Первое, вы мужчина, это нормально то, что вы хотите соблазнять женщину. Когда вы знакомитесь с женщиной, это нормально, что вы хотите с ней переспать, усмотреть, какая она красивая, вы смотрите на задницу, на грудь и так далее. Проявляйте уважение к себе и поймите, что это нормально, что многие девушки тоже могут вас хотеть. И то, что вы должны понимать, на две девушки, которые вы отказали, рядом есть три-пять, которым вы нравитесь, которым приятно с вами общаться и которые, возможно, думают о сексе с вами. А может быть и нет. И если мы бы были людьми честными, мальчики и девочки, то мы бы общались намного честнее, и это было бы лучше, но мы немножко живем в обществе, где мы все немножко фальшивим, мы лжем, и мужчины, и женщины, мы играем некоторые роли, и все это большая игра. Хочу просто напомнить вам, что когда вы знакомитесь с девушкой, девушка знает, что вы к ней подошли, потому что вам понравилась ее задница, или вы просто подошли, потому что она симпатичная, что в контексте дальше несет, что, возможно, вы с ней хотите переспать, потому что она вам симпатична, вы еще не знаете, какой она человек, и очень глупо будет выглядеть тот мужчина, который будет играть противоположную роль. И поскольку нас так воспитали, быть хорошими, и про хорошесть мы сегодня тоже будем говорить, про вот этот славных парней, недопонятый ролик, разберу непонятные моменты из прошлого ролика, мы хотим показать, какие мы на самом деле джентльмены, какие мы галантные. Мы поэтому ведем светские беседы, которые не являются ни продуктивными, ни эффективными. И вот о том, как мы лицемерим, общаясь с девушками, и скрываем свои истинные причины общения. И здесь вторая пресуппозиция, которую я хочу вам донести, то, что каждое общение несет в себе какую-то выгоду для собеседника. То есть вы общаетесь с девочкой для получения выгоды. Вы хотите с ней переспать. Вы общаетесь с работодателем, чтобы получать свою хорошую зарплату. Вы общаетесь с клиентами, чтобы получить деньги. Я общаюсь с вами, потому что это тоже моя работа. Вы даже дружите со своими друзьями детства, потому что для вас выгода в эмоциональном комфорте. Вы должны понимать, что любое общение несет какую-то выгоду. У любого общения есть цель. И это нормально. И говорить, что вы просто так подошли пообщаться с девушкой, потому что нет никакой причины. Это тоже категория мужчин, которые скрывают свои изначальные намерения, при этом сами себя унижают и вовлекают девушку в манипуляцию. То есть вы начинаете с ней играть. Играть в игру, в которую девушки играют лучше, а вы в этой игре новичок. Поэтому я сегодня буду рассказывать очень много про честность. А для того, чтобы быть честным с девушкой, вы должны признать ваше мужское начало, что вы ее хотите, что здесь нечего стесняться. И очень крутое поведение. Это когда вы можете быть настолько откровенным и честным с девушкой, что это, как называл мой любимый автор, честность, доверие и уважение. Сегодня мы будем говорить только про честность, но девушки вас будут уважать за эту уверенность, за то, что вы признаете свою позицию и свое мужское начало. Вы уважаете себя, и она будет уважать вас. А если вы как мужчина не признаете свое мужское начало, то и девушки вас тоже уважать не будут. Это относится не только к молодым парням, которые стесняются своих сексуальных желаний, боятся прослыть там, не знаю, где-нибудь в универе, Похотливым кабелем, это касается и взрослых мужчин, которые в своей там, корпорации, вот, из-за корпоративной этики боятся, что кто-то подумает, что он там, ему кто-то приглянулся, и его желание – это непростительная ошибка. Или те же самые мужчины взрослые, которые хотят соблазнять 22-летних девушек, тоже могут стесняться своих желаний. Если бы не было этих законов, загонов, у вас бы все получалось намного лучше. И чем раньше вы это поймете, тем лучше. Я сегодня постараюсь это логически вам все объяснить. Существует два типа поведения. Первый – это от силы, второй – это от слабости. Об этом классно пишет Владимир Тарасов в своей книге «Книга для героев. Принципы жизни». Вот. Есть действия, которые вы совершаете, потому что вы можете себе позволить их совершить. И есть действия, которые вы делаете от слабости, потому что вы чего-то боитесь. И когда вы признаете себя как мужчина, который хочет быть свободным, соблазнять девочек, когда тот же студент постарается там у себя, ну скажет, ты кабель, ты там клеишься ко всем, такой, да, я кабель, я клеюсь ко всем, и чё? Потому что ты принял свою позицию и понял, что в этом нет ничего, и это вызывает уважение. Когда мужчина научится говорить с девушкой прямолинейно о том, что он ее хочет и зачем он с ней познакомился, и научится он этому не сразу, и сначала ему надо научиться доносить свои мысли галантно и без страха, тогда это будет звучать убедительно, уверенно, спокойно. И девушка будет принимать это, она хочет это услышать, и большинству девушке это будет нравиться. 
Но большинство девушек чаще всего ожидают услышать от парня, какой он мямля, какой он хороший, что ему ничего не надо, что он готов подождать, походить с ней на свидание, подождать, пока он завоюет ее доверие. И таких, к сожалению, большинство. И здесь девушка знает, что вы вовлекаете ее вот в эту игру. И это манипуляция, и мы к этому вернемся. Здесь очень простая логика, то, что когда ты честны, это самое не манипулятивное поведение. Как только ты начинаешь играть в эту игру, водить ее на свидание, подкупать и так далее, это манипуляция. А манипуляция всегда работает в обе стороны, и она будет играть с тобой в эту игру. И зачастую это сыграет вам не на руку, вы будете оттягивать секс. Это то, что вам мешает соблазнять девушек прямо сейчас. Дальше последуют убеждения. Если вы смотрели мои ролики про философию игрока, это правильные мужские убеждения. Если у тебя есть четко очерченная, адекватная мужская жизненная позиция, которая не мешает другим, которая заставляет тебя поступать так, чтобы ты уважал себя и другие уважали тебя, где ты со своего вектора адекватного, продуманного не сворачиваешь, Тогда у тебя будет все получаться. Ты точно знаешь, когда тебе надо прекратить с ней общение, когда она перечеркнула грань. Ты точно знаешь, когда ее можно уже послать, встать со свидания, уйти, что ты не приемлешь. Ты точно знаешь, когда надо быть ей благодарным. И вот что ты допускаешь, что ты уважаешь в людях, позволяешь ли девушке курить рядом с собой, не курить рядом с собой. Ты точно знаешь, когда у тебя есть правильное убеждение, как ей отвечать в ситуации, когда она не собирается у твоего подъезда подниматься к тебе домой, потому что она не ходит к мужчинам на первом свидании. Ты точно знаешь, если она говорит, что у нас сегодня ничего не будет, как себя вести. Когда у тебя есть набор вот этих принципов ты будешь точно знать как вести себя в любой непонятной ситуации а ситуации их все не перечислите здесь если есть сто процентов тут есть те ребята которые хотят волшебных фраз хотят по легкости срезать верхушку и какой-то простой выход из всего этого найти я вам в конце ролика обязательно все ружую на конкретных примерах но здесь очень важно ребята уловите суть пожалуйста того что я рассказываю а не какие-то конкретно выдернутые фразы которые вы мечтаете потом использовать в своей жизни это работает немножко не так вам важна, важна суть понимания как вообще все это работает как мыслите вы и как вас будут воспринимать девчонки как мыслят девчонки и как вам стоит воспринимать их действия если вы хотите, кстати, круто соблазнять, естественно, ребята, ссылка на мою мастер-группу, где я целых два дня читаю про убеждения, она в описании, как всегда. Вы можете залететь, она стартует скоро, 10 февраля, мы занимаемся 40 дней, я веду уроки вживую, но онлайн. Вот, я всегда на связи для моих учащихся, и мы проходим все от знакомства до того, как делать групповухи с девушками, строить полигамные отношения, где твои любовницы не выносят тебе голову. Все четко, подконтрольно, экологично, логично, ничего не, ничего не позорит вашу честь и достоинство, все для настоящих адекватных мужчин. А пока ты можешь поставить ролик на паузу, заполнить анкету и продолжить его смотреть. Надеюсь, ты конспектируешь. Я уже упомянул два типа мужчин, то есть есть мужчины, которые могут позволить себе быть честными, которые знают, чего они хотят от девушки и могут позволять себе... Ну, Прям в открытую с ней общаться. Не манипулятивное поведение. Есть другое, очень распространенное среди вас, и каждый может здесь спокойно узнавать себя. Не переживайте, все мы там были. Мужчины, которые готовы верить в то, что ей нужно больше времени, чтобы с ним переспать, готовы ходить с ней на свидание, готовы за ней ухаживать. Вот. Мужчины, которые боятся того, что она ему откажет, или еще она его проигнорирует. Боже мой, какой кошмар. И это тоже нормально. Мужчины, которым именно эти страхи, внутренний диалог, какие-то социальные... Загоны мешают просто выйти и знакомиться, который так боится отказа, что он готов ничего не делать, ждать, что в Тиндере когда-то там будет матч, он пойдет на свидание и все сложится, ждать, когда через знакомых он познакомится, и лишь бы не подходить на улице, это ужасно, лишь бы не ходить на, на, на какие-то свидания, где ему снова откажут, кстати. Ходить надо, практиковаться надо, ошибки неизбежны. Вот, и вам надо обязательно продумать, как вы будете делать увоз домой. То есть вам надо всегда думать наперед увоз домой. Помните, каждое общение имеет определенную цель. Если вы с ней знакомитесь, ваша задача произвести хорошее впечатление и, возможно, уже думать о том, как вечером остаться с ней дома. Если вы на свидании, то вам лучше всего остаться с ней дома. И как я вам уже в этом ролике намекнул, что время, там, первое свидание, второе, оно не имеет здесь никакой роли. Вы также можете соблазнить девушку уже на первом свидании. Вот. И это намного проще, чем делать это на втором или на третьем. Ведь ведут мужчины светские беседы с девушками, то есть вот этот вот разговор ни о чем, вы можете болтать, но когда вы боитесь проявить свое мужское начало, когда вы не можете перейти на тему секса с ней, когда вы не можете показывать свои намерения, когда вы с ней просто болтаете, вы думаете, что то что-то изменится, она к вам проникнется, посчитает вас интересным, это общаетесь вы без цели, вы не знаете зачем и не следует своим убеждениям, вы просто пытаетесь быть миленьким, потому что вас, вам, вас так воспитали, надо быть хорошим, надо угождать девушке, и тогда все будет очень хорошо. Хотя страхи над вами давляют постоянно, что... Вы побоитесь на этом же свидании пригласить девушку к себе домой, потому что она вам может отказать. 
И вы будете думать, что она посчитает меня плохим мужчиной, больше мне никогда не ответит, мое поведение неадекватным. Очень многие из вас боятся того, что вообще ваше поведение, как тот же самый студент, который боится, что будут говорить, что он кабель, вы боитесь, что ваше поведение будут субъективно и негативно окрашено обсуждать. То есть люди будут обсуждать вас, и может быть кто-то скажет, что вы не правы. Какой кошмар. Кто-то из мудрецов не так давно сказал, что... Если у вас нет врагов, значит, вы никогда не высказывали собственное мнение. Так что, ребята, высказывайте, имейте свое собственное мнение. Ибо, если вы общаетесь с девушкой, и у вас нет никакого собственного мнения, то есть вы как флюгер, она вам говорит, то вы согласны, как Герасим на все, вот, то вы человек безвольный. И если вы не делаете какой-то свой выбор, то за вас обязательно его сделает кто-то другой. За вас это будет делать государство, правительство, это там внутренняя политика, там, повышение рождаемости, это будут делать девушки на свиданиях за вас, если вы не знаете, чего вы хотите, и вы хотите за ней поухаживать, скрывая то, что вы хотите с ней переспать, она будет брать просто свидание, как идеальный потребитель. Девушка берет всегда то, что дают. Будете предлагать ей секс, возьмет секс. Будете предлагать дружбу, будет дружба. Будете предлагать ее водить по свиданиям и дарить подарки, она будет брать подарки. Даже психологи это изучали, то, что если даже ребенка мотивирует там мороженка за то, что он будет убирать комнату, то скоро он у вас попросит что-то посерьезнее, он потеряет интерес к уборке в комнате. И это вот лишний допинг, он не нужен. когда вы пытаетесь подкупить девушку, это все, конечно, пришло к нам с проституцией, целое поколение проституток было воспитано уже давно, и сейчас, собственно, мало чего изменилось, их очень много. Вот, вы будете в попытках подкупить девушку, подкупить ее свиданиями, подарками, вы сводите фокус внимания с того, насколько вы интересный человек, с того, что она могла вас до этого хотеть считать вас мужчиной уверенным, который знает, чего он хочет, и ценности. Вы становитесь в ее глазах дешевкой, который поступил со своими убеждениями, своим уважением к себе, и готов ухаживать, вкладываться в нее, а она ничего не делает. А мы не любим то, ради чего мы ничего не делаем. Мы любим то, во что мы вкладываем время, деньги и эмоции. И когда мы к этому стремимся, когда мы на это потратили время, деньги, мы хотели, мы думали, мы старались для этого, мы это ценим больше, это как купить хорошую машину. И когда девушка понимает, что ты хочешь ее сегодня, завтра, ты готов для нее на все, и даже, возможно, если ты с ней переспишь, то подарки-то прекратятся, ты становишься ее инвестиции, которые выгодны именно в таком формате. Переспать она может с другим. Есть другие предложения. Есть фитнес-тренер, есть соседский чувак, который ей давно нравится, или ее какой-нибудь бывший, с которым она и так спит, потому что для здоровья. А ты просто удобный собака по воды, потому что ты... Опять же, возвращаясь к первому пункту, ребята, если вы не осознаете свою сексуальность, это не значит, что девушки ее не осознают. Я так жил где-то до 23 лет. Я не понимал, как девушки могут меня хотеть и там, находить меня симпатичным. Потом, поработав в стрипе, я начал это понимать, что девушки приходят, девушки платили мне за то, чтобы сделать мне как моржик в цирке. И я в шоке сначала был. Потом как-то комплименты, уверенность, конечно, приросла, наросла, да, жизнь после этого не бывает прежней. Я хочу, чтобы вы тоже немножко себе вот это вот базово поняли. Мальчики хотят девочек, девочки хотят мальчиков, за некоторыми исключениями, конечно. Но девочки вас хотят, вы мужчина, вы для нее сексуально привлекательны, даже если вы этого не понимаете. Даже если у вас пока нет этой уверенности, скоро победы принесут вам эту уверенность, если вы изначально хоть немножко в себя поверите. Пока вы не уверены, вы обреченный, вы выглядите как неуверенное жалкое создание. Девушка не может вас уважать, потому что вы себя не уважаете. Это трудно вообще уважать человека, который сам в себя не верит, сам в себя не уважает. Это поначалу в детстве прикольно таких взбодрить, повеселить, потом ты думаешь, ты не уважаешь себя, мне лень, я таких уже много видел, да и хер с тобой. И у девушек тоже было много таких предложений, которые, да и хер с ними, они сами в себя не верят. Как она будет тебя уважать, если ты себя не уважаешь? Когда же, напротив, ты надеваешь маску уверенности, когда ты себя ценишь, она начинает считать тебя, потому что эта уверенность вселяется и в нее, она передается через тебя, вот это, даже вот вы видели, да, ребята, которые ничем не оправданы уверенность, лучше, чем ее полное отсутствие. То есть говорить, что я там, мне плохо, жалобы точно никому не нужны. Когда ты немножко уверен, когда ты немножко напыщен, когда ты немножко эгоистичен к ней, когда ты эго... здоровый эгоизм, это хорошо, ребята, вы должны в первую очередь делать все для себя. Общение с девушкой должно приносить вам удовольствие. Когда вы идете на свидание, это должно приносить вам удовольствие. Только при таком раскладе это будет доставлять удовольствие девушке. Я хочу, чтобы вы адекватно относились к девушкам. Я хочу, чтобы вы были защищены от манипуляций. Я хочу, чтобы вы чувствовали себя комфортно во время соблазнения и уважали свое мужское начало. Как опять же говорил тот же мой любимый автор Дэвид Икс. Не дешевле. Ваджайн. Вот. Все здесь в балансе. Вот. И девушка тоже вас хочет, и вы должны это понимать, и вы тоже не должны быть дешевкой. Если вы дешевка, вас ценить никто не станет. Следом мы подбираемся к другому. Моему убеждению это есть, ребята, те, кому можно, и те, кому нельзя. 
Вот те, кому можно, это ребята, которые верят в свою ценность, это которые знают, что можно вот так сделать. Чаще всего это подкрепляется победами, но сначала вам нужно просто это представить, поверить и изобразить, и тогда маска потихоньку начнет становиться вами. Поймите, что вам можно. Сейчас объясню на примерах для ребят. Есть ребята, в компании которых можно трахаться, устраивать групповухи, веселиться, рассказывать про свои фетиши. И есть другие ребята, при которых надо говорить, какая она хорошая, что у нее никогда ничего не было, что она там не раньше там месяца с мужчиной переспит и так далее, ханжевать будет. То есть нам будет ханжеские себя изображать. Там правильные ребята, они сидят все такие святые. Вот. И здесь есть ребята, с которыми весело, они без загонов, без закидонов, легко общаются, хорошо относятся к сексу, хорошо относятся к девушкам. Видите, опять все упирается в убеждения. Здесь очень много убеждений, которые некоторые из вас, честно говоря, не сразу поймут. Ребята, вдумайтесь в суть, тут подумать надо. Если вы хотите простых примеров, они ни черта не изменят. А если вы поймете суть, то все изменится. То есть подумайте на тему ваших убеждений. Если вы себе позволяете, если вы позволяете девушке быть собой, такой, какая она есть, если она при вас может показывать то, что она извращенка, что она может врать, манипулировать, веселиться с вами, и вы ее за это не осудите, вы услышите правду. Иногда неприятно. Либо вы выбираете строить из себя святуши, и вам будут врать, потому что с вами такую роль надо играть, потому что вы не воспримете а, иного подхода, вы будете ее осуждать. Не осуждайте никого, слушайте и будете слышать правду. И так вы поумнеете, нежели вы будете навязывать свои какие-то розовые фантазии о том, какие милые, хорошие должны быть девочки. И так бывает, что девочка кажется очень хорошей, но до этого она работала проституткой, и троянская армия жарила ее. А бывает так также, что и реально хорошая девочка, очень классная, но переспала с тобой в первый день. И нет никакой разницы, ребят, хорошая, она плохая, любая девушка может переспать с вами в первый день. Все мы люди немножко животные, девушки движимы эмоциями. И вы можете соблазнить любую в первый день. И вам надо в это поверить, иначе вы так и будете откладывать, откладывать, откладывать. И вы хотите пригласить девушку домой, у вас свидание, у вас все классно. Вы даже, может быть, целуетесь, обнимаете, хватаете ее на свидание в кафе за жопку. Не знаю, что вам это дает, но многие так делают. Ничего вам это не дает, не поцелую, не хватает ее за задницу там. И вы боитесь пригласить ее домой, потому что она подумает, что вы грязное животное, что вы хотите ее просто трахнуть, вы себе не можете позволить ее пригласить. Ну что она вам откажет? Она поймет, что ты мужчина, у тебя есть член, и ты ее хочешь. Типа, какой кошмар, нам так стыдно. Вот, вот, вот оно, не признав... не, когда человек не может признать свое мужское начало, что это нормально, это абсолютно здоровая тема, что ты ее хочешь, и это хороший комплимент для нее. И тут может быть другая проблема, что девушка немножко не осознает свою сексуальность и свое красоту, и если ее это оскорбляют, может быть, это у нее проблемы. Пока ты держишься, смотрите, есть поведение социально допустимое, есть поведение хороших мальчиков. Вот хорошие мя мальчики – это мямли. А социально допустимое – это немножко эгоистично, немножко где ты можешь пройти по краю, где ты можешь быть Агрессивно сексуально, естественно, никакого там хватания за руки, никакой истинной агрессии, это просто небольшой мужской напор, который девушки находят очень привлекательным. Мямли никому не нужны, ты должен быть мужчиной, который может ее взять и трахнуть сегодня. И она должна чувствовать твою мужскую энергетику, им нравятся уверенные мужчины, они задолбались это повторять. Но также они будут говорить, что хорошие, да-да-да, да, надо быть добрым, я не такая, не такая, но она на самом деле хочет, чтобы ее затащили немножко сегодня домой и хорошенько... Вот чего она на самом деле хочет. Она не хочет, чтобы милый мальчик с ней немножечко потрахался. Она хочет, чтобы ее серьезно взяли. И вот эта девушка возбуждает. Когда ты можешь позволить себе быть честным. Когда ты можешь быть настолько сильным внутри, что ты откровенен. Когда ты можешь прервать скучную вот эту светскую беседу и сказать ей, что ты на самом деле ее хочешь. Ты хочешь сегодня с ней наедине попить вино дома в галантной форме. Не то, что там, дорогая, я тебя трахну, боже мой, так будет круто. Так, так тебя никогда не драли, это бред, так говорят только дураки. Вот, когда ты можешь галантно намекнуть ей на то, что ты хочешь остаться с ней наедине, на том, что она тебе нравится, на то, что она классная, и подчеркнуть ее вовремя ее личность, что она нравится тебе не только как ходячая ваджайна, а то, что она нравится как человек. Ведь правда, ты можешь с ней заобщаться. Тут мы упираемся и в еще одну категорию мужчин. Это мужчины, которым когда-то болезненно отказали в интимной близости, в отношениях, в чувствах. В общем, это обиженные на женщин девушки, это жены ненавистники. И вот тут вам будет очень сильно мешать. Смотрите, ваше поведение, я считаю, неэффективным, потому что девушка, она это чувствует. Она в эту игру играет лучше, она видит ложь, она видит ваши скрытые эмоции раз в восемь лучше, чем вы осознаете это. Вот. И 
Она, соответственно, видит, что вы можете переспать с ней, чтобы унизить ее честь, достоинство, что вы на самом деле не очень любите женщину. Вы хотите ее не просто быть доминантом в семье, а хотите быть немножко абьюзером в отношениях в семье. Господи, это уже лишнее я заговорил. Вот. Нет, просто в отношениях, просто даже пусть это краткосрочные отношения. В общем, ей с вами будет неспокойно, она будет вас немножко бояться. Ребята, такое отношение, это плохое отношение. Охотник должен любить свою добычу. Снимите себе этот груз. Если вы, вы в том числе не сможете получать удовольствие от общения с девушкой, если вы испытываете такие эмоции. А есть такие ребята, есть и молодые, и взрослые. Молодые после того, как вы бросили, взрослые после какого-нибудь серьезного развода. Вот, и я видел такие ситуации, и я понимаю, почему ребята так себя ведут, когда она носит под сердцем твоего ребенка, и в это время она подрабатывает, м -м -м, как мужик в цирке. Вот, а... Да, мой друг, он, конечно, был в шоке. Он прям возненавил, говорит, да все они шлют. Ну, давайте все-таки постараемся думать, что не все, а помните, все, всегда есть 2% надежды, 2 из 100 девчонок, они прям классные, хорошие, с большим сердцем, которые вам понравятся. Я тоже, у меня тоже много причин для злости, я видел много обмана, много лжи, много вот этого шлюшевого поведения, вот, манипуляции и так далее, да и хрен с ним. Как и обещал, категории мужчин. Это вам надо выбирать, и каждую вам надо понять. И понять саму суть, что ваше поведение всегда ведет вас в какую-то одну из категорий, которые я сейчас буду перечислять. У нас это любимый, любовник, запасной аэродром, спонсор, друг и мудак. Вот любимый считалось первой категорией, я поставил любовник на первую категорию. Опять же, ребята, если у вас нет своего мнения относительно мира, то вам будет очень легко на его навязать. Для меня все-таки любовник это высшая категория. Когда ты сохраняешь свою свободу, ты спишь с девушками, можешь спать с разными девушками. Это вполне мотивирует меня, мне не надо, чтобы меня мотивировала одна девушка. Все женщины мира меня мотивируют неплохо. Вот. И всегда тоже хочется тепла. Есть среди множества любовниц какая-нибудь праймари основная, вот, которая приятно с ней спать в обнимку, общаться, она умненькая прикольненько она может на что-то вдохновить потому что она с головой но также есть какие-нибудь шлюхи которые классно трахаются и с ними просто классный секс с ней с ее подругой вдвоем втроем ну вот это замечательно вот так что вы здесь вешаете вот это любимое для меня это побочная немножко такая категория где на самом деле это ответственность это отношения те кто меня смотрит я понимаю и уважаю вашу позицию что вы хотите отношений только пожалуйста не хотите отношений когда вам просто некого трахте это вы от голода говорите но ну, дайте мне хоть одну хоть какую-нибудь это бред, это вы говорите от голода. А когда у тебя есть выбор, и ты делаешь правильный выбор из наличия вариантов, это будет более правильный, разумный выбор, так что здесь не путаем понятия. Если ты хочешь также строить отношения, чтобы это было гармонично тебе в удовольствии, я это уважаю. Запасной аэродром – это когда ты в списке потенциальных любовников где-то там на запасной скамейке, там третий, второй, четвертый, это когда с первым она поругается или он будет занят, она позвонит тебе и переспит с тобой согласно твоему порядковому номеру в очереди. Есть спонсор. Спонсорам иногда дают, а иногда не дают. Вначале им лучше затянуть секс, чтобы он таскал дальше подарки, потому что стрепухи говорят, что подарки уменьшаются, когда ты переспишь с клиентом. То есть он как бы уже насытился, он как бы тебя завоевал, интерес падает. И когда он постоянно думает, что вот-вот ему дадут, вот уже пахнет, вот уже пищечкой запахло, то он всегда хочет, он всегда разгорячен, и он будет бегать за девочкой, дарить подарки в надежде, что еще немножко усилий, еще немножко вложений, и он с ней переспит. Вот. Кто у нас там? Там спонсор, запасной аэродром, друг, друг. Здесь это в оригинальной таблице, это, конечно, побочная категория, это не та дружба, про которую я рассказываю, где парень дружит с девочкой и может с ней спать. Это та дружба, где ты в доде. Смотрите, когда ты заводишь дружбу с девочкой, это контролируемо, она считает тебя мужчиной, а ты ей делаешь дальше, она считает тебя немножко недоступным. Ты контролируешь это, ты также не отрицаешь свое мужское начало, ты можешь не переспать, вы как любовники. Даже если вы сейчас не спите с подружкой, ты можешь переспать, и ничего здесь страшного не произойдет. Она не твоя сестра, ёпта. Вот. Но у меня есть подружки, с которыми я не спал, и вполне мне нормально с ними дружить. Есть разные причины, там, девушки моих друзей тоже мои подружки, с ними, естественно, я нет. Но вот есть девушки, с которыми просто мы сразу выяснили, что не сложилось нормально. Я в начале ролика сказал, ребята, есть девушки, которые к вам не... Какого интереса не проявляют. Если вам будут говорить, что вы можете соблазнить любую, это рекламный пиздеж. Даже если я это буду говорить, это рекламный пиздеж. Вот. Если, допустим, вам девочка это не понравилась, она маленькая, карликовая, с усиками, жирная, то у нее очень мало шансов, что бы она там не сделала. Она должна сделать что-то невероятное. И то, короче, скорее всего, ничего. 
не ей не поможет. И у вас также бывает. Но есть куча девчонок, которые вам нравятся. Также и вы можете не нравиться парочки, а другие девчонки, они в принципе не против с вами переспать. А вам-то и надо всего с ней остаться наедине. Ей нужно вот это в голове мысль, а почему бы и нет. Вам не надо быть нелюбимым, не надо вызывать супер доверие, не надо проводить с ней кучу времени, чтобы с ней переспать. Секс это просто секс. И он ни хрена не значит, и он ни хрена не стоит, ребята. Да, на мастер-группе я все это объясняю, как любовниц заводить, и что секс ни хрена не стоит. Вот, и как это делать весело, кайфово контролирует свою жизнь, жить в кайф, жить в кайф свободного мужчины, авантюриста современности, это здорово, ссылка в описании, заполняйте анкету, я вам позвоню, расскажу, как проходит, начинаем уже совсем скоро, так что не тупите, залетайте. Так, э, дружба, про дружбу сказал, ну и мудак, это опять же ненавистники, это всякие фрики, которые делают какую-нибудь ересь, херню, которые... Как-то убого себя ведут, оскорбляют женщин, которые выглядят как дебилы, ведут себя как дебилы. Разные, разные есть способы стать мудаком. Там, дофига разных способов. Это те, кому она ни при каких раскладах никогда не даст. Так что думайте над тем, как вы себя ведете. Ваше поведение определяет ваши убеждения. Вот суть ролика. То есть, когда у вас есть понимание, что вы делаете, зачем вы это делаете. Когда у вас есть общий вектор, когда вы... Знаете, что и зачем, когда у вас есть обдуманная цель, то есть сейчас я хочу соблазнять там в этом году, там этим летом, хочу качаться к лету, я буду знакомиться, я не хочу отношений. Вот это не то же самое, как те ребята, которые хотят просто потрахаться, например, всем своим трем девушкам они объяснили, что дорогая, я только с тобой, и вот у него три девушки, у него шесть дней в неделю занято свиданиями с ними, надо видеть, и скоро они спали друг друга, и будет большая ссора, где они будут выносить голову ему и другим девчонкам, там, и он все равно останется козлом после этого. Вот такой вот сегодня был урок. Ребят, напомню, цель этого урока – дать вам понимание суть немножко о том, как честно и эффективно общаться с девушками. Принципы ваши и ваше понимание мужского начала, немножко защитить вас от манипуляций, дать вам понимание того, что пока вы не разберетесь с этими вопросами, которые я вот в этом ролике упомянул, вам будет очень тяжело соблазнять женщин, когда вы не позволяете это себе, когда вы не верите в себя, когда вы воспринимаете женщин как врага, когда вы воспринимаете соблазнение как какой-то лютый труд, и что здесь надо врать, лукавить и манипулировать, то вам будет очень тяжело и трудоемко, вы не сможете это делать долго, и вы не сможете делать это в кайф. И все ваши отношения будут короткие, и зачастую будут кончаться ссоры. И для того, чтобы общаться с ними в кайф, нормально общаться, заводить любовниц, вместе веселиться, просыпаться где-нибудь с ней на пляже, просыпаться с ней дома, вот, и радоваться жизни, при этом никого не надо обманывать, не манипулировать. Вот чему я вас хотел сегодня научить. На связи был Панферушка. Пишите ваше мнение про этот ролик в комментариях. Всем желаю яркого солнца на голове, бобра и тачка с откидыванием вверх. А мастер-группа все еще в описании. И скоро она начнется. Всех обнял.